Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema Tomando a Graça para Aprofundar a Comunhão. É, hoje, parte 7, temos aprendido bastante, amados. Deus tem nos ajudado. E eu creio que hoje o Senhor vai continuar isso, mostrando para nós a importância de nós prosseguirmos sempre, amados. Não desfalecermos no meio do caminho. Nós vemos muitas pessoas que começam bem mas acabam desmotivando e, e parando pela metade do caminho em tudo o que fazem. Não tem a perseverança. Tem uma fé, mas não tem a perseverança. Diz que Abraão conseguiu através da fé e da perseverança em Hebreus 6.12, né? Então, o que nós precisamos compreender é que nós estamos num processo dentro do caminho correto. E o que nós fazemos? Continuamos avançando. Não precisamos procurar outro caminho, pois estamos no caminho certo, que é o Senhor Jesus Cristo. Sabemos que este é o caminho. Estamos nele. Então, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, retroceder, nem lamentar. É tempo de continuar andando para frente. Este é o, o chamado original. Aqui em 2 Crônicas, é, capítulo 32, o versículo 1 diz assim, Depois dessas coisas e desta verdade, veio Senaquerib, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Então nós vemos que estava um caos a nação na idolatria, de repente levanta-se um rei honesto, sincero, que teme a Deus e faz reformas na nação. E, e começa a ver tudo o que estava desagradando a Deus, ele dissolve aquilo, ele arrebenta com todo, toda a coisa contrária à vontade de Deus, purifica o templo, começa a agradar a Deus e aí vem uma luta contra ele. Aí vem uma batalha contra ele. Porque todo ataque às trevas promove um contra-ataque das trevas. Ineficaz, porém, promove. Porque toda a obediência a Deus é um ataque às trevas. Quando você procura estabelecer aquilo que é de Deus, você está lutando contra o príncipe da potestade do ar, porque este mundo já é maligno e perto das trevas está aí, e Satanás se sente ameaçado quando a luz aparece ele sendo trevas. Então, obediência a Deus é ataque às trevas. Então, você ataca as trevas... Você terá um contra-ataque das trevas. E se você for ingênuo, você pensará que Deus te desamparou, que você foi esquecido por Deus, que você tem pecado, que não adianta nada, que esse ataque das trevas é eficaz, porque não é eficaz. As obras infrutíferas das trevas, Satanás é derrotado. Ele tem uma aparência de grandeza. Lá em Hebreus 2,14 diz que todo o poder do diabo foi quebrado na cruz. Então o que nós vemos é que faraó parecia um... Uma oposição à altura. O faraó parecia, o que, que ele parecia? Que ele era invencível. O faraó no trono dizendo para Moisés, o povo não vai sair, é o um exemplo clássico da aparente superioridade do diabo. Ali parece que naquele império, ele sentado no trono de ouro e chega Moisés, um camponês ali, aparece que Moisés está em extrema desvantagem, que não há mínima chance, que... Ele está perdido, que ele está em apuros. Mas nós vemos na Bíblia que nós estamos reinando em Cristo. Né? Romanos 5,17 diz que nós estamos reinando em Cristo. Então nós temos aí aquilo que é aparente, nós não vivemos por vista, de 2 Coríntios 5,7, e aquilo que é a realidade espiritual, que estamos assentados nos dias celestiais, lá em Efésios 2,6, bem acima de principados e potestades. É o que diz lá em Efésios 1, 22, que Deus colocou o corpo de Cristo acima disso. É? Então nós estamos em extrema superioridade, mas no visível muitas vezes parece que estamos desamparados, em desvantagem e que não há saída. Então o diabo é o pai da mentira e ele trabalha então com é, os sentidos físicos para dizer a Abraão, Deus nunca vai te dar um filho. É? E vemos então que pela fé e pela perseverança eles alcançaram a promessa. Então, a batalha, ela não é contra carne e sangue, contra pessoas, mas contra espíritos sem corpo, que tentam impedir que os efeitos da cruz de Cristo, aquilo que Cristo comprou e nos deu uma vida abundante, cheguem até nós. O diabo luta desesperadamente para que a tua família não seja salva, para que você não prospere, para que você não tenha saúde. Ele luta contra o teu trabalho, ele luta contra a tua vida espiritual, o teu ministério. Tudo que diz respeito a trazer glória para o Senhor e avanço espiritual terá oposição. 
de Satanás. É importante compreendermos isso para não sermos ingênuos. Quando Paulo escreveu lá em Tessalonicense, ele falou, olha, vocês receberam a palavra no meio de muita aflição, perseguição. O que vemos é que assim que Pedro e Paulo começaram a pregar o Evangelho genuíno, levantou-se uma oposição, a cidade inteira se levantou contra eles e mesmo assim eles perseveraram tranquilos, porque sabiam que se Deus estava com eles, eles eram invencíveis. Agora vemos a é, ingenuidade do cristão que está servindo ao Senhor sinceramente e se levanta é, batalha espiritual e fala, será que Deus me esqueceu? Será que eu estou em pecado? Será que eu não tenho saída? Quer dizer, ele é ingênuo para entender que essa oposição não significa impedimento. Oposição não significa impedimento. Oposição é uma coisa, impedimento é outra. Não existe impedimento ao que Deus preparou para você. Se você continuar confiando e perseverando, isso infalivelmente acontecerá no tempo e o modo de Deus. Agora, oposição sempre se levantou. Nunca se levantou uma pessoa sincera de Deus que nunca teve oposição. Que foi assim, já descou contra a pedido e falou, vai, sirva a Deus, aí ganha as almas para o Senhor. Não. Paulo escrevendo, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, no versículo 5, até o versículo 8, que eles receberam a palavra no meio de muita aflição, muita perseguição. Então, quando você recebe a semente, a Bíblia diz em Marcos 4, que haverá perseguições por causa da semente. O diabo está de olho na semente que está germinando. Ele tem que interromper esse processo, porque o avivamento virá. O diabo sabe disso, que se você continuar na fé e na perseverança, você vai alcançar em Deus tudo o que ele te prometeu. Então ele tem que interromper isso, desmotivando, dizendo que não vale a pena, levantando pessoas para desfalecer a obra, desanimar você, como aconteceu no tempo de Esdras e Neemias, que havia oposição, para que a obra fosse cessada, mas eles perseveraram e reconstruíram a cidade. O que estamos vendo é que quando esse rei é, se levanta para fazer algo agradável a Deus, as trevas se levantam contra ele. E é claro que ele venceu. Mas não foi assim fácil. Veja, amados, em Daniel capítulo 6, Daniel era um homem temente a Deus, servia a Deus, procurava não dar brecha, é, assim como Jó fugia da aparência do mal, é, buscava a Deus com sinceridade, com simplicidade, e mesmo assim se levantou a oposição para jogar ele na cova dos irmãos. Pessoas invejosas, pessoas que não viam é, o que Deus estava vendo, porque os filhos das trevas não veem o que Deus está vendo. Os filhos das trevas interpretam tudo mal, eles têm antipatia contra você, eles te perseguem, eles acham que estão perseguindo você, mas eles estão perseguindo o que Deus está fazendo na sua vida. E temos que orar por essas pessoas também. Aqui em Daniel capítulo 6, versículo 10, diz que Daniel, quando soube que havia uma escritura, Contra ele, ele se levantou e fez como costumava fazer. Né? O que vemos é, ele não mudou. A gente não pode mudar porque as circunstâncias mudaram. Ah, eu estava seguindo a Deus com simplicidade, aí um vizinho meu se levantou contra mim e eu deixei a igreja. Ah, eu estava buscando a Deus em oração, mas eu estava buscando a Deus em oração, passei tanta dificuldade financeira, quer saber de uma coisa? Também não vou é, buscar a Deus. Quer dizer, a pessoa, ela desmotiva, ela avacalha. Quando vem a perseguição, a luta, a batalha, ela diminui o pique e sente dó de si mesmo e se faz de vítima. E muda a estratégia de consagração para ficar amargurado, para ficar emburrado, para se entregar à preguiça. Isso é, pega muita gente. Sabe que de 32 mil lá de... nós vemos lá de Gideão, 32 mil sobrou 300. Isso é menos de 1% que são focados, valentes, perseverantes. Então, o que vemos é que quando a oposição espiritual se levanta, geralmente isso funciona. É uma pena, mas geralmente isso funciona. Não funcionou com Daniel, que ele falou, eu estava fazendo a coisa certa, se parece estar dando errado, eu vou continuar fazendo a coisa certa. Ora, então você está fazendo uma coisa certa, buscando a Deus com sinceridade, com consagração, com temor, fazendo a obra de Deus com sinceridade. Se levanta uma luta, ah, então eu vou parar. É? Deus não se agrada naquele que pega no arado e olha para trás. O que estamos vendo é que esse contra-ataque virá infalivelmente. Fique firme e não temas, porque o maior está dentro de você. 1 João 4,4 diz que o maior é aquele que está em nós do que é aquele que está no mundo. Então, a Bíblia está repleta e cheia. A Bíblia está repleta irmão, e cheia de exemplos de pessoas sinceras, 
que estava servindo a Deus com sinceridade, procurando levar a Deus a sério e que tiveram oposições espirituais. Quanto mais sincero você for, mais você está atacando as trevas, mais oposição espiritual você terá. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então, haverá batalha, tua fé será aprovada, mas ela sempre será aprovada. Porque em Cristo nós somos conduzidos em triunfo, sempre. 2 Coríntios 2 diz isto, 14. 2 Coríntios 2, 14. Então, quando você obedecer a palavra, você está atacando as trevas. Atacando as trevas, terá um contra-ataque das trevas. Esse contra-ataque poderá vir nas suas finanças, na sua saúde, na sua família, no seu ministério, na sua vida emocional, tentações horríveis, provas, é, conflitos de relacionamento. Tudo isso é um contra-ataque das trevas. Você tem que parar, porque você é sincero. Você está buscando a Deus. Um monte de morno, eu não ligo. Está caído, não estou Mas você vai ter que parar. Eu preciso parar você, Moisés. Porque só você pode libertar esse povo. Eu tenho que matar você, Daniel. Porque só você pode revelar a Deus nessa cidade. Então eu vou acabar com você. E Daniel passou por isso porque estava com brecha? Porque estava em pecado? Porque estava brincando com Deus? Não, porque estava sendo sincero. Então, se você é sincero, contra o ataque das trevas se levantarão. Oposição, mas não impedimento. Veja bem. Oposição. Por que, que é oposição? Algo que você pode vencer pela fé e perseverança. Se você, quando tiver a sua oposição, fizer corpo mole, já era. É como boxe. Você leva um soco. Você diz, ah, então eu. Aí você leva 15. Guerra é guerra. Guerra é guerra mesmo. E o Senhor nos chama a ter bom ânimo e sermos valentes. Amém, queridos? O que nós estamos vendo é que esse contra-ataque das trevas vieram para todos que foram sinceros. E aqueles que permaneceram firmes e não temeram, prevaleceram. Depois de um tempo em um modo. Porque parece que Deus é demorado, irmãos. Jesus mesmo, falando lá em Lucas 18, versículo 1, é, diz que nós devemos orar sempre, nunca desanimar, porque Deus parece ser demorado. Muitas vezes, porque Deus não livrou logo... É, o povo de Israel, Moisés teve que sofrer tanto, veja. Por que, que Deus permitiu que Daniel, com toda a sinceridade, fosse jogado na cova dos leões? Entende? Deus permite cada coisa, mas não para teu fracasso, para tua derrota, mas para a glória dele e para que as pessoas saibam que Deus é na sua vida. A tua fé será provada e você será honrado. Se o honrar na prova. Você honra a Deus na prova, Deus te honrará. Ó, oh, dando um upgrade na tua fé e honrando você diante dessas pessoas. Todos eles foram. Olha só, em Gênesis 39, diz no versículo 3 que Deus era com José. Ora, se Deus é com José, então se espera uma vida boa, né? Não é porque Deus está com José que o diabo não vai se levantar contra José. Não é porque Deus está com José que não terá oposição. Ué, Jesus manda os discípulos ir para o outro lado e aí vem o vento contrário de quatro horas e Jesus espera quatro horas para vir em cima do mar para depois pegar e ajudar eles. Não está parecendo que está demorando? Jesus me manda para o lado de lá e me vê o vento contrário. Se Jesus mandou, não pode ter vento contrário. Se é vento contrário, não foi Jesus. Ah, não foi Jesus que falou, não. Porque se fosse Jesus, seria tudo fácil, não teria oposição. Se for de Jesus, terá oposição e não será fácil. Se for facinho, é porque não tem oposição, é porque Satanás está indo na tua direção. Todas as seitas e todas as pregações que não forem do Senhor, não terão oposição, porque Satanás não se opõe, é bom para ele. Agora, se a palavra de não for pregada e você ficar diante dela, aí você terá uma batalha espiritual extraordinária para não permanecer. Porque se você permanecer, você vai chegar lá. Ah, então tem que interromper o processo. Eu preciso desanimar, eu preciso interromper o processo. Porque se você ficar, você chegará ao avivamento. Você fará as mesmas obras e fará maiores. Então eu preciso interromper isso de qualquer maneira. Qual é a área? Área financeira? Saúde? Familiar? Ministerial? Eu preciso ver qual é a área. Porque eu vou atacar. É claro que ele vai atacar e vai perder. Se você for um cristão esclarecido, você sabe. Você conhece, sabe como é que funciona o modo operante do reino espiritual. O diabo vai atacar, mas vai perder sempre. O nome dele é tentador, ele vai tentar. Não vai... Mas se você for um gênero... Estou perdido. Ah, não tem jeito. Ah, Deus me desamparou. Ah, é... Aí já era. Quer dizer, o meu povo perece por quê? Pelos ataques das trevas? Por falta de entendimento. 
Se nós soubermos como funciona o reino espiritual, não teremos um piripaque a cada ataque das trevas. Mas diremos, ahá, minha fé terá um upgrade. Ahá, vou ser honrado. Ahá, as trevas e, e os céus estão me olhando. Ó, oh, eu sou um espetáculo para a gente do demônio. Só veja que eu vou. Veja, neste momento os holofotes do céu e do inferno estão sobre você e sobre mim. Não é assim que estava sobre Daniel? Não é assim que estava sobre José? Não é assim que estava sobre Moisés naquele momento? Deus diz, eu confio em você. O diabo diz, eu vou acabar com você. Nós somos espetáculos para anjos e demônios. O que estamos vendo é o que nós estamos falando, tomando a graça para aprofundar a comunhão. Aprofundar a comunhão é algo tremendamente perigoso para as trevas. Porque cristão com caráter que revela Jesus, ele ganha almas e o diabo não quer isso. Se você for para a igreja só para suas coisas terrenas, não terá tanta oposição. Mas se você quiser ser um crente temente, sincero, um crente amigo de Deus, aí, peraí. Aí não, aí não. Vou usar todas as minhas armas. O que vemos, então, é que não devemos temer e ter bom ânimo. Deus não agirá e nem livrará sempre imediatamente. Às vezes parece que ele falhou, esqueceu, desamparou e parece que ele não está nem aí com a tua oração. É aí que está a prova. Quando o reino espiritual se encrespa, você ora e parece que nada acontece e às vezes até piora. Você lembra daquela história lá é, em Lucas que aquela jovem estava doente? Aí chegaram até Jesus e disseram, ó... Oh, Está doente a, a minha filha. E quando ele estava falando, o que aconteceu, queridos? A filha morreu. Lucas 23, Lucas 4, 23. Ele fala, ah, senhor, vai lá curar minha filha. Aí no 35, oh, não adianta incomodar o mestre, porque ele, ela já morreu. Quer dizer, você vai até Jesus, não vai até qualquer um. Você está com sinceridade, você vai até lá, você vai representar o teu problema para ele. Você está falando com ele, aí teu problema piora. E aí o que você faz? Se você entregou para ele, mesmo que piore, mesmo que morte, ele ressuscita, veja. Não existe causa perdida. Se você pôr na mão do Senhor, aquilo já está resolvido. Você pode contar como resolvido. O tempo e o modo pertencem a Deus. Como eu falei lá em Colombo, que a gente às vezes age assim com Deus como a gente agiria e se agisse assim com um técnico de informática, um técnico eletrônico, ele, a gente veria a nossa burrice, porque ficaria muito evidente. Mas com Deus não parece tão evidente. Você chega no técnico e fala assim, eu queria deixar meu celular que está com probleminha. Eu sei que o senhor é técnico, o senhor sabe resolver, mas eu estou muito preocupado. Eu falo, mas por quê? É porque eu não sei como é que o senhor vai consertar. Eu assim, não precisa saber, eu sou o técnico. Só entrega, eu te garanto que em, em máximo 10 dias eu te entrego ele, ó, oh, novinho, folha, eu sei como é que funciona o sistema, o hardware, o software, eu conheço tudo. Eu disse, tá, eu estou indo para casa, mas estou indo preocupado, porque eu não sei como o senhor vai fazer. Então assim a gente entrega para Deus e fala, e agora? Rapaz, que piorou. Mas como é que ele vai fazer? Quanto ele vai fazer? Ai, meu Deus, parece que não está funcionando. <risos> Sempre vou na mão de Deus, meu irmão. Da mão dele ninguém arrebata. A Bíblia você entrega aí, aí tem um pontinho interessante. Confia. Eu mais que ele parar, mas entrega aí, você preocupa. Entrega aí, fica questionando. Entrega e fica tentando entender. Esse é outro evangelho herege, evangelho são herege. Mas é, entrega e confia. <risos> e o mais tudo ele fará. Não temer quando tudo parece estar contra nós. Porque a aparente superioridade de faraó, ela era gritante. Dava dó de ver aquele camponês chegar lá, Moisés, nem vou atender. A aparente superioridade de, de faraó mostra o quanto Satanás transfigura em anjo de luz e diz, eu sou maior que a sua fé, Deus te esqueceu, você não tem saída, você está num beco sem saída. Quando a Bíblia diz que nós estamos reinando em vida, que Deus está nos ganhando em triunfo sempre. Veja como o diabo consegue, com o seu sofisma, fazer parecer que estamos em apuros, quando na verdade nós estamos no domínio. É interessante o trabalhar do diabo. Veja como ele é sutil. Então, em Gálatas 6, do 7 ao 9, diz que o homem que semear no Espírito, ele vai ter uma grande colheita. Por isso não podemos desanimar de semear no Espírito. Então, você está semeando no Espírito, aí o que precisa? De perseverança, porque entre a semente e o fruto, você vai regar com lágrimas, e aí parece que a semente não está germinando, parece que a colheita está apodrecendo, parece que Deus não está ouvindo a tua oração, 
parece que não está com Deus aí, que a colheita dele que está de sosa, mas é tudo de plástico. É? A grama do vizinho é mais verde, até que você descubra que é de plástico. Então, o que nós vemos é que depois de você servir a Deus com sinceridade e a prova se levantar, o diabo ainda levantará pessoas para dizer, você está em pecado, já. Para ajudar, vamos ajudar. Você é pecado lá, onde é Deus? E você é com sinceridade, você vem a Deus. Temendo a Deus, o diabo se levantando. E as pessoas, é, essa luta aí que está passando, ele até pecado, deu brecha. Ele tá... E você ali, com sinceridade, Daniel com sinceridade. Ali, José com sinceridade, está com ele na prisão, só porque ele foi sincero e Deus era com ele. Mas se Deus era com ele, porque ele foi para a prisão? Se Deus é com Paulo e Silas em 16, por que eles apanharam? Por que eles foram para o tronco? Porque a vida é uma batalha reunida, meus irmãos. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Deus não disse que seria fácil, Deus disse que seria possível com ele. Então, se você tiver um ataque das trevas, saiba, Deus está com você e você já venceu. Você tem que entender isso. Nós não estamos no tempo e espaço, nós estamos bem acima disso aí, nós estamos assentados nas regiões celestiais, fora do tempo e espaço, de maneira que nós já vencemos. Tudo que já enfrentamos, vamos enfrentar, nós já vencemos. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Amém, queridos? Não deixe de ser afetado pela, pela vista. Não é por pecado nem por brecha, mas porque você está atacando a Satanás, você está no caminho certo, só por isso. Por que isso, pastor? Porque o diabo não está gostando da tua sinceridade e do teu crescimento espiritual, porque você vai chegar ao avivamento e vai ganhar cidades para o Senhor, ele tem que abortar isso, porque a criança tem que ser abortada antes de sair do vento, porque depois ela já é uma criança pronta, não tem mais jeito de matar ela. Então eu tenho que abortar isso enquanto está sendo gerado. Você está sendo gerado, você está crescendo. O diabo vê o teu potencial, esse cara aí vai ser uma benção, não posso deixar. Vou tirar ele da palavra verdadeira, vou pôr ele numa palavra interesseira com coisas seculares, vou jogar ele na campanha, vou, vou fazer um, 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 uma oferta para ele que ele não pode perder, vou dar um serviço para que ele não consiga mais ir para a igreja, vou arrumar uma namorada do mundo para que ele largue a Bíblia, eu, eu tenho que fazer alguma coisa para interromper isso, porque se ele continuar, ele vai chegar lá e vai pisar na minha cabeça. Eu tenho que parar ele agora. Eu tenho que quebrar essa plantinha enquanto eu estar ali. Aquele povo não cede o livro, não derruba mais. Plantados no ato do Senhor, florescerão. E aí, meus amados, quem é que levou Deus com sinceridade, que não passou lutas titânicas e não venceu pela fé e perseverança? Não é? Foi fácil para eles? Os que levaram Deus a sério? Os que temeram a Deus com sinceridade? Os que foram realmente fiel? Foi fácil para eles? Toda oposição infernal e especial, as fileiras mais especiais do inferno foram designadas contra estes. O, ninguém era alvo lá em Atos Apóstolos do inferno do que Paulo. Paulo era alvo. Vamos matar, vamos acabar com ele, vamos, vamos calar ele. Vamos, é, é, o inferno tem ele polvorosa. Não há muitos fiéis hoje em dia. Crente caído, o diabo não se preocupa. Crente morno, crente interesseiro, crente meia boca, crente desobediente, crente hipócrita. Mas se você é sincero, você é uma luz nas trevas? Espera aí. Vamos fazer aqui uma reunião infernal aqui para nós vermos o que podemos fazer, porque isso pode continuar. A tua luz me incomoda. Então, a Bíblia diz em Filipenses 2,12 que nós devemos operar a nossa salvação com temor e com tremor. Não é trabalhar pela nossa salvação, mas trabalhar a partir da salvação. O que significa? Você já está salvo, está garantido. Agora, a partir disso, você tem toda uma batalha pela frente já como salvo. Não é trabalhar para ser salvo, mas trabalhar como um salvo. A partir dessa salvação, você tem uma batalha que é o bom combate da fé. O que vemos é em Lucas 21, 19, que na vossa paciência alcançareis a vossa alma. Você sabe que você pode perder a tua alma no último segundo, né? Eu sei que um calvinista ouvindo isso fala assim, que é herege! Mas eu falo sim. Está cheio de versículo na Bíblia aqui, que se nós perseverarmos até o fim, seremos salvos, e que podemos perder a salvação no último momento, se brincarmos, se tornarmos mornos. O Senhor diz lá em Ezequiel, se o justo cometer imundícia e morrer na imundícia, não se arrepender de imundícia, e não lembrar do tempo de justiça. Então, não é questão de uma vez salvo, sempre salvo. Eu creio que nós podemos... É, Temer a Deus por uma década e na outra década nós viramos as costas para Deus, porque Deus não nos deixa, mas nós podemos deixá-lo. 
É uma aliança bilateral. Deus não rompe a sua aliança conosco. Deus não, não nos rejeita. Mas nós podemos, pelo livre-arbítrio, como Adão e Eva, rejeitar a Deus, virar as costas para Deus e voltar para o pecado novamente. Podemos. Isso aí é uma possibilidade que os corvos dizem que não existe. Mas eu digo que existe. Porque o livre-arbítrio continua existindo e o homem, uma vez salvo, pode escolher sair fora dessa salvação e Deus não o impedirá. Portanto, queridos, o que eu digo para você é melhor que começar bem é terminar bem. A maior vitória é você chegar lá no céu e dizer, bom servo fiel. Hã? Isso é coisa mais maravilhosa, servo bom e fiel. É receber o muito bem do Senhor. É terminar bem. Quantos que começaram bem que hoje já desistiram do Senhor, se tornaram cínicos, mornos, incrédulos, é, murmuradores. Sabe, pessoas que estão na igreja, mas já não estão em Cristo e nem no corpo. Então é preciso haver uma carreira com uma conclusão. O Senhor está conosco, queridos. Estamos numa batalha ferrenha. Mas o Senhor é maior que tudo isso. É preciso alimentar a nossa fé para não esquecermos disso. Então, não é porque Deus era com Abraão e com Moisés que tudo foi fácil, automático e instantâneo. Não, eles venceram por uma fé perseverante. Como dizia Abacu, que aviva a sua obra ao longo dos anos. Às vezes parece que Deus não está ouvindo e que tudo está piorando. Essa é uma tentação. E todos nós passamos pelo deserto da alma, do aparente desamparo, de que Deus não está ouvindo e as coisas estão piorando. Todo mundo passa. Mas se ele tiver uma fé esclarecida, ele, ele sai. Por que Josué e Caleb saíram? Porque eles tinham uma fé esclarecida. Porque todo o povo pereceu? Porque na hora que se esperava a fé, houve desânimo e murmuração. Eles morreram. 1 Coríntios 10, 10 fala sobre isso. Então, o que nós falamos e agimos na prova é determinante. Se saímos dela, morremos nela. Se nos aliamos às trevas ou à luz, Romanos 6,16, podemos fazer essa escolha. Aonde estamos sendo provados, nós podemos nos entregar a Deus ou ao demônio no meio da prova. Então, eu quero que você e eu entendamos. Deus diz, com amor eterno te amei. Eles nunca te deixarei e jamais te desampararei. Amém, amados? Você vê esse Ele diz em Mateus 28, 20, que estaria conosco todos os dias. Ele diz que parece que ele, ele esqueceu de nós. Então, o parece deve ser ignorado como sofisma do Satanás. Se, Salmo 23, 6, que ele estaria conosco sempre, então ele está conosco. O dia que parece que ele não está, duvida do que parece, duvida da tua impressão, duvida do teu ponto de vista, duvida do que você está vendo e diga, não, mas Deus está comigo e eu sou mais que vencedor. Se você não tiver essa postura, você não sai da prova. Por quê? Porque o diabo, ele diz lá em Gênesis 3, é assim que está escrito. Qual o trabalho do diabo? Colocar em você dúvida quanto a Deus, o amor de Deus, a existência de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus. Só isso. Ele precisa colocar dúvida. Ele precisa provar para você que a Bíblia não funciona e que Deus não está te ouvindo e que a oração não vale nada e que você está numa rascada e que, na verdade, servir a Deus é uma grande perda de tempo, uma burrada que não dá em nada. E ele o faz de uma maneira, às vezes parece que o inferno inteiro se levanta, é que se chama assim, dia mal, né? O dia mal parece que é, tudo que pode dar errado, dá errado. Mas, o que eu digo para você é, queridos, Deus nem sempre livra imediatamente, mas Ele se sustenta e você sai daquilo ali com uma experiência para consolar outros, amém, amados? Porque naquilo que você, você vencer, você se torna Senhor. Naquilo que você for vencido, você se torna escravo. Lá estava o cristão se de sinceridade. Foi vencido numa área, naquilo ele é escravo. Lá está a questão de Deus sinceridade. Venceu aquela área. Naquilo ele é senhor, ele é mestre, ele pode ajudar outros. Veja. Mas sabe que estamos seguindo a sinceridade. Pá, plano financeiro, desemprego, arrependido. Se ele for vencido, ele é escravo do medo e da pregação. E do ponto de vista, Deus não tem nada a ver com a minha vida financeira. A minha vida financeira não está coberta. Deus desamparou na minha vida financeira. Não devo esperar que Deus me prospere. Então, ele cria um sofisma 
aonde ele, não, ele vai duvidar da provisão de Deus, porque uma vez, aparentemente, Deus está por na vida financeira, Deus na vida. então ele começa a ser escravo naquela área. Se ele for tacado na saúde, e ele dizer, não, Deus não tem nada a ver com saúde, Deus, só Deus mede os remédios, eu não posso esperar a saúde, o meu corpo é si mesmo, é, doença é uma coisa normal, e, e deixa isso me vencer, que, que seja feita, ah, Deus não me cobre essa área, eu pensei que a minha saúde estava incluída, mas eu me enganei, me equivoquei, deixa a minha saúde, o meu corpo um dia vai morrer, eu vou ter um corpo glorificado, lá no céu terei saúde, e aí ele passa a ser servo. Mas se ele romper aquilo, ele será senhor e mestre em cura de vida. Porque ele passou e, naquilo que você vence, você é professor. Naquilo que você perde, você é aluno do diabo. Uso. Urgue. O que estamos vendo é, em João 11, disseram, versículo 8, Jesus quer te matar e você quer ir para lá? Você vê a incompreensão de quem está na tua volta, não tem a mesma visão que você, amados. Ó, oh, as pessoas que não estão ouvindo essa palavra como você, se expondo, elas não têm a mesma visão que você. Então, não, não julgue elas, porque elas não vão entender o que você entende, porque elas não estão recebendo essa palavra. Então, elas não podem entender. Não espere de crentes carnais, posturas espirituais. Então, Jesus diz, eu vou lá, ressuscitar lá. Eles disseram, vamos lá, então, para ser morto com ele também. João 11, 16. Quer dizer... As pessoas dizem, mas por quê? Eles questionam você, eles não, eles não entendem você, eles não gostam de você, têm antipatia com você, só por causa da palavra, diz em Marcos 4, que a perseguição virá só por causa da palavra. Então, se você for sincero e estiver se expondo a palavra, vai se levantar, só por causa da palavra, diz o Senhor. Porque o diabo sabe o potencial da palavra. E que se essa palavra germinar e frutificar, você será um bem-aventurado em tudo. Temos que abortar e interromper isso. Aí no versículo 37 eles disseram, não podia esse homem que abriu a vista dos cegos curar Lázaro, ele não era amigo de Lázaro, porque deixou ele morrer, papapá. E aí tem os questionamentos. Os questionamentos, por que você não veio, Jesus, por que você não me soltou, por que não sei o que lá, como aconteceu em Atos lá, capítulo 6, por que, que as viúvas hebreias recebem mais cesta básica, as viúvas é, ímpias, por que não sei o que lá, também tá existe nessa igreja, como é que está o, o colocando o dízimo, como é que não sei o que lá, por que, que o irmão da escala, por que, que não sei o que, é sempre assim, meu irmão. Em vez de orar e interceder, fica se opondo e questionando e julgando, isso é carne. Não pode se esperar de um carnal a atitudes espirituais, pelo amor de Deus. É como esperar de uma criança é, álgebra e equação de segundo grau. Pelo amor de Deus, não espere isso. Ache normal. É normal que um carnal seja carnal, tá bom? Assim como é normal que um peixe seja peixe, é normal que um carnal fale bobagem. Perdoe ele, ame ele, olhe por ele, terceira por ele, tenha paciência com ele. Porque um carnal é carnal. E quando ele é carnal, ele é carnal. E só pode falar coisas carnais. Porque é sua natureza. Se o espinheiro der espinha, ele não está fazendo nada errado. Ele só está expressando a sua natureza. Então, um carnal fala bobagem de você. Então, por isso que eu te digo, não importa o que estão falando de você. Importa quem está falando de você. Se é a carne, o sangue, meu irmão, não consulte, não analise. Como diz que Abraão não atentou para o corpo amortecido, só a esposa. Não, não leve em consideração, meus irmãos. Os cachorros lá têm a... Banda passa, vai, fica firme, Daniel. Deus é contigo, os, os, só, os homens estão dizendo que você é sopeiro, que não sei o que lá, está julgando você, mas Deus está dizendo muito bem, meu servo, bom e fiel. E todo mundo julgando Daniel, todo mundo criticando, todo mundo vendo coisa mal em Moisés, todo mundo falou mal de José, porque José não sei o que lá, mas José era segundo o coração de Deus. Mas Davi era segundo o coração de Deus. E Davi foi desprezado pelo seu pai e achou que nem merecia levar ele para ser um jeito, porque isso aí não pode ser, não. Aí ele foi desprezado por Samuel, que achou que ele não era ele que era os outros, tinha uma melhor aparência depois foi desprezado pela sua esposa e falou que você está lançando aí que nem não sei o que depois foi julgado pelo seu sol que, que falou que ele era endemoniado depois foi julgado pelos seus filhos que foi Davi foi desprezado por todo mundo mas o Senhor disse, você é segundo o meu coração aí. então, se você for segundo o coração de Deus você terá muitos adversários muitas pessoas que vão pensar mal de você julgar mal de você, falar mal de você e se você ficar prestando atenção nisso, você para é como você está andando assim, tem um, tem um monte de sobrado assim, as pessoas já... Pi, 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 pi. Se você parar para ficar olhando o sobrado, você não avança. Vai e deixe, ore e abençoa. Mas não preste atenção na carne, porque a carne só quer atrasar você. Deixe que fale. <risos> né? O importante é você não ser afetado por essas coisas. E o importante é você amar essas pessoas e abençoá-las em oração. Amém, queridos? Isso que importa. Vencer o mal com? Bem. Então, queridos... Ainda dirão que você está em pecado, Jó. E você levando a Deus em 
Temer a Deus se afastando do mal, e aí vem uma doença em você e fala assim, é brecha, é pecado. É, Jó, o que você fez de pecado? Tem aquele irmão que vai fazer uma visita, né? O pessoal está lá quase morrendo. E aí, irmão, onde é que você pecou? Qual a brecha? Hã? Eu, parabéns! Oh! Consolador molesto. Obrigado. Ainda vem colocar jugo. Acho que é o satanás. É, você, o que você fez? Qual, qual, qual foi o pecado? Puxa, meu irmão, nem sempre é pecado. Nossa fé está sendo identificada. Né? Nós, nós estamos aprendendo como exercitar nossa fé na área de cura divina. Então, às vezes, nós somos atacados. Nós não sabemos bem como lidar. Nossa fé não é perfeita. Mas é o que você faz, o que se completa a fé do outro irmão. Você ajuda ele em oração. Mas agora, já chegar, é pecado. E se não for? Aí quem tem pecado é você julgando imundo aquilo que está puro. É, irmão, está passando a prova lá. Ó, a mão de Deus. E se não for a mão de Deus? Você devia estar orando por ele enquanto está julgando. Olha lá, viu? Ó, tá vendo? Irmão? E o irmão já pediu perdão, já está coberto com sangue, não tem nada a ver, é o satanás atacando. Porque uma das coisas que o satanás gosta de dizer, sabe o que eu estou fazendo isso? Porque Deus te desamparou. Se ele conseguir provar, lembra que ele, que ele falou lá para o rei? Foi Deus que mandou vir contra você, Deus te desamparou. Porque se você achar que Deus te desamparou e que você está recebendo aquilo porque você fez algo no passado que já pediu perdão, mas como diz um despregador, Deus perdoa, mas vai ter que pagar, né? Eu te perdoo o cincão que você me deve, que me dá o cincão, quer dizer, é uma coisa bem doida. Se Jesus levou não só o pecado, mas o castigo pelo pecado, é incrível como as pessoas creem. Aí ah, eu fiz aquilo, pedi perdão, mas que Deus vai cobrar e que o satanás... Aí ele fica, qualquer coisa que acontece, que foi que eu fiz? Não foi que eu fiz? Não foi nada, meu irmão. O trabalho do sangue está puro, mais puro que um anjo, mas ele fica achando que é porque ele já pediu perdão. Já se cobriu com o sangue, mas aquele sangue não, não resolve nada. O satanás ainda vai atacar. A fé dele é, é fraca nesse ponto. E tem muitos pregadores que colocam essa, essa doutrina que abre uma cunha tremenda para o diabo. Mas o diabo tem uma cunha tremenda se você duvidar que o sangue de Jesus purifica todo o pecado. Que nenhuma condenação há. Se você não tiver essa doutrina, quando você for atacado, ó, Deus permitiu, você está em brecha, o diabo tem poder, tem legalidade, não nada que você possa fazer. Sofra miserável e gênero. Agora, se você sabe que pelo sangue você tem ousadia, tem autoridade e está limpo, aí você vai para cima daquilo como quem manda. Mas você não vai ficar, ah, será que eu tenho que passar por isso? Não tem que passar por isso. E se eu tiver que passar por isso, eu vou passar louvando o Senhor em todo o processo. Como eu digo, irmão, eu não creio que vá acontecer isso comigo, mas se eu fosse atacado de câncer de cima e baixo, eu não ia existir até o último, até o último batido do meu coração. Enquanto o meu coração estivesse batendo... Eu estarei lutando contra aquele câncer, crendo que eu sou maior que ele e que ele tem que ser destruído e que Jesus me curou do câncer. Eu não iria me dar por vencido. Ah, meu Pai de Deus, eu vou morrer mesmo. Ah, eu vou para o céu. Ah, eu vou de ouro, já estou tendo visão do céu. Ah, meu corpo não vale nada. Eu ia lutar até o fim contra aquele câncer, crendo que aquele câncer é do diabo, lutando e, e meus últimas palavras, cuspindo sangue e raiz de, de câncer pela boca, seria pelas suas pisaduras, eu fui, saratã, morri, mas claro que Deus vai permitir morrer, mas morri crendo, meu irmão, e o diabo não leva, não leva, não leva, ele nunca vai colocar em mim a dúvida de que Deus está comigo, de que eu sou próximo, saudável e cheio de Espírito Santo, isso ele não vai tirar, porque isso está na, gravado na minha alma, é a verdade, e se eu duvidar disso, eu não perco só isso, eu perco a minha salvação, porque se eu duvidar que Deus está comigo, eu não só perco aquela bênção, eu perco a salvação. Se eu morrer, eu morro sem... Não, entendeu? Se eu duvidar da palavra de Deus, a promessa de Deus, a presença de Deus, eu não perco só aquela bênção. Né? Se eu tomar de tumores de cima e baixo, de igual Deus me desaparou, a Bíblia não existe, é, não existe cura divina, ah, Jesus levou minhas pisaduras. Nesse momento, eu não, eu não vou só morrer por ah, um tumorado, eu vou morrer ah, sem salvação. Porque naquele momento, eu fui vencido. Não é ou não é, meu irmão? No momento em que eu duvido da cura divina, eu duvido da palavra de Deus, Isaías 53, e da missão de Cristo e da cruz de Cristo. No momento em que, que eu duvido da prosperidade, eu, eu duvido do amor de Deus, da provisão de Deus, do caráter de Deus, da palavra, eu duvido de Deus. Do momento que eu duvido que o sangue de Jesus me purificou, que eu me sinto imundo e que eu tenho ainda brecha, mesmo depois de confessar, temer a Deus. Se Daniel dissesse na, na cova, é Deus, eu acho que eu não tenho brecha, o Senhor não está mais comigo. Ai meu Deus, o Satanás agora tem legalidade, ele pode me matar, se ele quiser ele vai jogar o leão, olha o leão, agora eu vou morrer. Hã? Entende, irmão? Ou você crê, ou você não crê, e aí está, essas cunhas do diabo estão o quê? Na ignorância. O meu povo perece por falta de entendimento. Então, queridos, não duvide da palavra. Porque você vai perder mais do que a promessa. Você vai perder a sua salvação. Porque se você duvidar da palavra, o justo é salvo pela graça através da 
fé. E quando diz o diabo sai de ouro como um leão, rugindo buscando tirar o quê? A tua coroa. O que é a tua coroa? A tua fé, o Espírito Santo na tua vida, a tua comunhão com o Senhor. Se ele tirar isso de você, você não será salvo. Porque quem duvida de Deus será salvo? Quem não crê em Deus será salvo? Quem não duvida a palavra de Deus será salvo? Quem tem desconfiança de que Deus não está com ele, não tá, não tá, vai ser salvo? Aí veja. Quando o diabo coloca uma dúvida, ele não apenas está tirando aquela é, vitória naquela luta que está passando. Ele pode criar em você uma amargura para o resto da sua vida. Deus não me curou porque ele não me ama. Deus não me curou porque ele não cura enfermos. Deus não me curou porque eu tenho brecha e eu não sou de Deus. Deus não me curou porque eu não sou salvo. Deus não me curou porque, na verdade, eu estava equivocado em relação à Bíblia e à promessa de Deus. Ah, Deus não me curou porque Ele não cura enfermos, ou seja, a gente não pode esperar isso de Deus. Deus, eu nem vou, eu oro por enfermo, mas na verdade, no fundo, eu creio que eu tenho que ficar tomando esse remédio porque é o que me resta, é, o resto da minha vida é ficar tomando esse remédio, porque, na verdade, bem lá no fundo, eu quero dizer uma coisa, Deus não cura, não. Está vendo? Se cria uma doutrina diabólica. É aquilo que Salomão fez, ele colocou altares, postes ídolos, aonde? O Senhor viu. O que é os postes ídolos? Doutrinas de demônios. O que é doutrina de demônios? Tudo em contradiz a Bíblia. No momento que você diz assim, Deus não tem nada a ver com a minha vida financeira, o que Ele quer é ver é, passando necessidade. O que Deus quer me ver é o doente, porque essa doença é bom para mim. Me ajuda um monte. Deus tem me tratando com essa doença. Onde é que está na Bíblia que Deus trata com doença? Mas Deus tem me tratando com essa doença. Ou oh, essa doença é uma bênção. Essa minha esse já chama minha, esse meu pico para pagar, essa minha gastrite já tomou posse, já é meu queridos cuidado porque aonde o inimigo colocar o seu flanco a sua doutrina, ele vai se raizando no momento que você duvida da cura divina já começa a duvidar da prosperidade, da presença de Deus do poder de Deus, da palavra de Deus, da promessa de Deus do Espírito Santo, tua fé vai ficar uma fé bichada então eu quero que você não dê um passo para trás. Sabe que o, o soldado ele tem armadura para tudo, mas não tem para as costas. Porque não se espera que ele se vire as costas, você entende? Esse negócio é assim, ó. Ó, irmão, se você for contra o ditado e tiver um pão com água, não duvida a prosperidade. Eu me lembro que o pastor Túlio, uma vez, um amigo meu, um homem de Deus, falou, pastor, estou passando de curar tão grande financeira, como é que eu vou pregar a prosperidade? Eu falei, irmão, você não prega a tua experiência, você prega a palavra. A tua experiência vai e volta, vem e volta. Você não prega o que você está passando, você prega a palavra. Porque a palavra diz que Deus prospera, então você prega. E aí ele começou a prosperar depois disso. Mas se nós começarmos a dizer, como é que eu vou pregar a cura divina se eu estou doente? Jó estava doente, olhou para os seus amigos e foi curado. Eu não posso viver a minha experiência. A gente fala assim, você tem que viver o que você prega. Onde é que está isso na Bíblia, irmão? Como é que você vai viver o que você prega? Você vai pregar Cristo, porque ninguém vive toda a palavra. Você tem que primeiro viver para depois pregar. Então, fique aí no armário... Passa a sua vida, você está bem branco, 112 anos, você vai vendo toda a palavra e você começa o seu ministério. Porque não é viver o que você prega, não é viver, pregar a você, suas experiências, é pregar a Cristo. E se você prega a Cristo, algumas coisas você também precisa aprender. Não é porque você está ensinando que você sabe tudo, você está aprendendo junto. Eu prego sobre cura divina, você estuda tudo sobre cura divina? Claro que não. Quando eu sou tacado no meu corpo, eu fico também abatido e eu oro e tento entender isso. Mas eu sei lá no meu espírito que é a vontade de Deus curar enfermos. Isso está tatuado no meu espírito. Pode fazer um claro, pastor. Não, estou no meu espírito. Entende? É. Que Deus me ajude e ajude você, queridos. A entender que nós estamos numa batalha. E que a palavra de Deus é a verdade. A tua experiência, o teu momento... Não crie doutrinas em cima de, de experiência. Eu me lembro de um pastor de uma grande igreja de Curitiba, pastor Geraldo. Uma das maiores igrejas, acho que é a maior igreja de Curitiba. A mãe dele ficou doente e ele, sendo uma igreja nacional, levou a mãe dele em várias igrejas pentecostais. Várias igrejas. E ela morreu. E aí ele criou uma doutrina e prega lá que Jesus não cura o corpo. Ele criou uma doutrina em cima da experiência da mãe dele. Mas não em cima da palavra. Então você vive uma coisa e aí cria um... Deus não cura. Deus não prospera, não espere isso. Deus não me usa como usava Paulo, Pedro e João. Não me espere. Então, você começa a criar limites e, e o inimigo começa a reinar naquilo. Não abra mão. Jesus prometeu ser saudável? Lute até o último segundo. Não aceite a doença passivamente. Não aceite a falta de recursos, a escassez. Não aceite a crise. Não aceite o familiar teu ir para o inferno. Não aceite a sua carne prevalecer. Nenhuma unha para faraó. Na luta, a área que você entregar para o diabo, ali ele vai tomar. Então, a promessa é sua. Vamos tomar essa herança, mesmo que tenha gigantes lá, amém?
Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar com o tema Tomando a Graça para Aprofundar Comunhão. É, hoje, parte 7. Temos aprendido bastante, amados. Deus tem nos ajudado. E eu creio que hoje o Senhor vai continuar isso, mostrando para nós a importância de nós prosseguirmos sempre, amados. Não desfalecermos no meio do caminho. Nós vemos muitas pessoas que começam